بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear viewers ইকরা বাংলা টিভি পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই শুভেচ্ছা আমাদের আইটি বিষয়ক অনুষ্ঠান টেক জোন এই পর্বে আমরা আলোচনা করব প্রফেশনাল আইটি কোয়ালিফিকেশনস কি ধরনের আইটি কোয়ালিফিকেশন গুলো আমাদের কমিউনিটিতে আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য উপকারে আসবে এবং এটার পরিপ্রেক্ষিত এবং ক্যারিয়ার এই ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জনাব সাদেক ইমাম শেখ উনি সিনিয়র লেকচারার প্রোগ্রাম এন্ড কারিকুলাম লিডার ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পিউটিং গ্লিন্ডা ইউনিভার্সিটি কেমন আছেন আপনি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি জি আমি ভালো আছি তো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটা যেটা আমরা আলোচনা করব প্রফেশনাল আইটি কোয়ালিফিকেশন যেহেতু এটা একটা বড় বিষয় তো এটাকে আমরা কয়েকটা পর্বে আসলে ভাগ করে বলতে হবে আজকের পর্বে আমরা বলবো মূলত এর পরিপ্রেক্ষিতটা কি কারা কারা করতে পারে এবং এটা জব মার্কেটটা কি এবং কি ধরনের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট করতে পারে এবং কি কি বিষয় টোটালি ইন্ট্রোডাকশন টাইপের আমরা আজকে বলবো তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আলোচকের নিকট তো আমরা আসলে শুরুতে জানতে চাইবো যে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনটা কি আইটির উপরে জিনিসটা ধন্যবাদ আসলে প্রফেশনাল আইটি কোয়ালিফিকেশন এটা একটা বিরাট এরিয়া বিরাট এরিয়া মানে আপনি যদি এডুকেশনাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখেন তো আমাদের গ্লোবাল এডুকেশন কিন্তু দুইটা ভাগ স্পেশালি আইটি সেক্টরে এটা এটার অনেক বেশি পরিষ্কার যে দুটো ভাগ মানে একটা হলো আপনার একাডেমিক এবং রিসার্চ হ্যাঁ যে সাইডে ধরা যায় যে আপনার হয়তো ইউনিভার্সিটির টিচার হ্যাঁ বা ইউনিভার্সিটির টিচার বা রিসার্চার যারা তারা হয়তো একটা টেকনোলজি নিয়ে তারা গবেষণা করছে এবং এই এটা অ্যাডভান্স সেক্টরে তারা কাজ করছেন এবং স্টুডেন্ট যারা পড়াশোনা করছেন হয়তো বিএসসি বা এমএসসি তারাও কিন্তু আপনার আলটিমেটলি একাডেমিক লাইনেই পড়াশোনা করছে কিন্তু এর বাইরে এর বাইরে দেখবেন বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি যেগুলো আমাদের অ্যাপ্লিকেশন আমাদের ডেইলি লাইফে বা আপনার বিজনেসে বা আপনার যে ব্যবহারটা আর কি যেটাকে আমরা অ্যাপ্লিকেশন বলি সেটার জন্য কিন্তু টেকনিক্যাল পারসন দরকার আর প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যে সব আমাদের বেশি দরকার হয় ওই দিকটাকে এমফসাইজ করা হয় জি ধরেন আপনি আমাদের আমাদের যেমন নেটওয়ার্কিং নেটওয়ার্কিং একটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় কারণ এটা একটা গ্লোবাল কমিউনিকেশনের মেইন মিডিয়া কিন্তু এখানে এখন হয়তো থিওরিটিক্যাল রিসার্চ এটা ইউনিভার্সিটি লেভেল বা কলেজ লেভেল বা হায়ার এডুকেশন সেক্টর এগুলো হচ্ছে কিন্তু যে এই সেক্টরটা মেনটেন করতেছে আপনার অর্গানাইজেশনের নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ট্রাভেল শুটিং যে মেনটেন করতেছে তাকে কিন্তু প্রফেশনালি অনেক কোয়ালিফাইড হতে হবে কারণ তাকে নিয়মিত ট্রাভেল শুটিং করা এবং আপনার সিমলেস সার্ভিস প্রোভাইড করা এটা কিন্তু একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটা যারা করবেন জি এডুকেশন লেভেলে হয়তো গবেষকরা গবেষণা করছেন শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করছেন বা যারা কর্মক্ষেত্রে গিয়ে অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা করবেন তাদের সেটা প্রফেশনাল সেটাই প্রফেশনাল আচ্ছা তো কারা করতে পারে এই কোর্সগুলো এটা আসলে এটা ইন্টারেস্টিং বিশেষ করে আইটি প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এটা একটা ইন্টারেস্টিং এরিয়া কারণ এর জন্য কোনো আপনার একাডেমিক প্রি রিকুইজাইড কোয়ালিফিকেশন কিন্তু নাই বা কোনো এন্ট্রি কোয়ালিফিকেশন নাই এটা সবার জন্যই ওপেন হ্যাঁ একজন স্কুলের স্টুডেন্ট হয়তো ক্লাস ইয়ার এইট বা নাইনে আছে সে যদি চায় সেও করতে পারে বা কেউ হয়তো আপনার গ্রাজুয়েশন করে বসে আছে হয়তো তার প্রিয় ফিল্ড ছিল না বিজনেস সেক্টর কিন্তু সে হয়তো বিজনেস ডিপার্টমেন্টে বা বিবিএ করে বসে আছে বা কেউ হয়তো কোনো ডিপ্লোমা করে বসে আছে সো এটা প্রফেশনাল আইটি কোয়ালিফিকেশনের জন্য কোনো স্পেসিফিক ডিসিপ্লিন প্রি রিকুইজাইট না যে কেউ এটা টোটালি ওপেন টোটাল হচ্ছে যে কোনো বয়সে করতে পারবে যে কোনো এডুকেশনের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে করতে পারবে শুধুমাত্র মিনিমাম এডুকেশন থাকলেই চলবে মিনিমাম এডুকেশন একদমই বেসিক এডুকেশনটা থাকলেই চলে আর কি প্রফেশনাল আইটি কোয়ালিফিকেশন আছে আইটি কোয়ালিফিকেশনের বিস্তারিত অ্যাডভান্টেজ হয়তো আমরা আরো পরে বলবো তো আপনি যদি ইনিশিয়ালি বলেন যে মানে আমাদের ছেলেরা কারা করতে পারে এবং কি কি অ্যাডভান্টেজটা তারা পাবে সংক্ষেপে আমাদের আসলে আইটি সেক্টরটাকে যদি আমরা দেখি বা অ্যানালাইসিস করি আইটি সেক্টরটা কিন্তু বেশ কয়েকটা আপনার ব্র্যাঞ্চ আছে বেশ কিছু ব্র্যাঞ্চেস আছে এর মধ্যে ধরেন আপনার সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট একটা এরিয়া বা আপনি যদি দেখেন নেটওয়ার্কিং আর একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সাইড কারণ এটা টোটালি কমিউনিকেশন বেসড এরপরে দেখবেন যে সিকিউরিটি একটা একটা ইমার্জিং সেক্টর এখন এই মুহূর্তে ইনফরমেশন সিকিউরিটি সে যে কারণে এটা আর একটা ব্র্যাঞ্চ বলা যায় এর বাইরে দেখবেন যে হার্ডওয়্যার ওরিয়েন্টেডও আছে কিছু হ্যাঁ হার্ডওয়্যার বা সিস্টেম মেনটেন্যান্স এটা আছে একই সাথে আর কিছু ইমার্জিং টেকনোলজি অলরেডি আমরা ইউজ করতেছি বা সামনে যেগুলোর ইম্প্যাক্ট আমাদের সোসাইটির অনেক বেশি হবে যেমন ক্লাউড বিগ ডেটা 
বা আপনার এই ধরনের আরো যেসব ইমার্জিং টেকনোলজি আছে সেগুলোর জন্য কিছু প্রফেশনাল কোর্স আছে অলরেডি সো বেসিক্যালি এগুলাই এর বাইরে আমার মনে হয় আরেকটা সেক্টর আছে ডেটাবেস যেটা মিস করেছে আর কি ডেটাবেসটাও একটা আলাদা এরিয়া কম্পিউটিং এর আচ্ছা এই প্রতিটা সেক্টর সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব এই ক্ষেত্রে যদি আপনি একটু ইন্ট্রোডাকশন বলেন যে কারা করতে পারে এবং কোথায় করতে পারে আসলে প্রথমে একটু ক্লিয়ার করা দরকার যে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন বা আপনার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন এটা কিন্তু কোনো কন্ট্রাডিক্টিভ ইস্যু না হ্যাঁ একটা আপনার আর একটাকে সাপোর্টিং দুটো দুটো সেক্টরে কিন্তু সাপোর্টিং এরকম না যে আমি প্রফেশনাল করলে আমার একাডেমিকের দরকার নাই বা আমি একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন করলে আমার প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনের দরকার নাই এরকম না এটা একটা একজন আর একজনের আর কি পরিপূরক বলা যায় তো সেই তার মানে সরি তারপর যারা অলরেডি আইটি তে কোয়ালিফিকেশন নিয়েছে যেমন বিএসসি করেছে বা এমএসসি করেছে তারাও করতে পারে প্রফেশনাল তার স্কিল বাড়ানোর জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ এটাকে বলা হয় আসলে যদি আপনি একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন আপনি যদি রেডি থাকে আপনার তাহলে আপনি তো এজ এ পার্ট অফ প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট দেখবেন যে আপনার ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে একটা টার্ম আছে কমন যে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং এটাকে খুব ইম্পর্টেন্টলি দেখা হয় তো আপনি ধরেন सपोज আপনি গ্রাজুয়েশন করেছেন আইটি তে এখন আপনি আপনি যে কোনো আইটি জব এর জন্য আপনি রেডি তো এর বাইরে আপনার প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনি একটা জব অবটেইন করার পরে হয়তো আপনার প্রতিষ্ঠানই বলবে যে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনাকে এনকারেজ করবে যে সিসকো কোর্স করার জন্য বা মাইক্রোসফট কোর্স করার জন্য হ্যাঁ তো এটা এটা আপনি বলতে পারেন যে আপনার যদি একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন থাকে তো এটা আপনার প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা অ্যাডভান্টেজ হিসেবে কাজ করবে এবং চাকরিতে তারা বেশি অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে হ্যাঁ তারা বেশি অগ্রাধিকার পাবেন আবার একই সাথে কেউ হয়তো কোনো একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনই নাই হয়তো জিসিএসসি করে আমাদের কমিউনিটিতে অনেক ছেলে মেয়ে আছে হয়তো জিসিএসসি করে বিভিন্ন জব করতেছেন তো তারা তাদের হয়তো অনেকেরই ছোটবেলার আগ্রহ ছিল যে হ্যাঁ আমি গেম ডেভেলপমেন্ট করব বা আমি হার্ডওয়্যারে আমি ইন্টারেস্টেড বা আমি সফটওয়্যারে ইন্টারেস্টেড আমি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজ করব তো তাদের জন্য কিন্তু এই সেক্টরটা ওপেন তারা জিসিএসসি করে বসে আছেন তার মানে এটা না যে তারা পারবেন না তারা এই প্রফেশনাল কোর্সে তারা এনগেজ হতে পারেন এবং এই কোয়ালিফিকেশন নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা কোথায় করতে পারে এগুলা আসলে এখন প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এগুলা আসলে কারা লঞ্চ করে বা কারা এগুলা কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স করে বা ডেলিভার করে এটা একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন তো আপনি যদি দেখেন দু ধরনের জিনিস আছে ইন প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনে কিছু প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন থাকে বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন আছে যারা আপনার ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করে হ্যাঁ তো তারা কিছু প্রফেশনাল কোর্স ডেলিভারি করে আবার কিছু প্রফেশনাল কোর্স ডেলিভার করে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন ভেন্ডর অর্গানাইজেশন হ্যাঁ হয়তো আপনি যেমন এক্সাম্পল হলে সিসকো একটা অনেক বড় একটা কোম্পানি যারা আপনার গ্লোবাল লিডার আপনার নেটওয়ার্কিং সফটওয়্যার নেটওয়ার্কিং হার্ডওয়্যার হার্ডওয়্যারে তো তারাও কিন্তু কিছু কোর্স রান করে তো এই প্রফেশনাল কোর্সগুলো কোনো প্রফেশনাল রিকগনাইজ প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন রান করতে পারে অথবা কোনো অর্গানাইজেশন যারা সিকিউরিটি ইনফরমেশন সিকিউরিটি বা নেটওয়ার্কিং বা সফটওয়্যার নিয়ে ডিল করে তারাও রান করতে পারে আচ্ছা এখন যদি আমরা জানতে চাইবো যে টাইপস আর কি কি ধরনের কোয়ালিফিকেশনগুলো আমরা করি আপনি শুরুতে বলেছেন নেটওয়ার্কিং সিকিউরিটি তো ইন্ডিভিজুয়াল নিয়ে যদি খানিকটা আলোচনা করেন আসলে কম্পিউটার সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং সিমিলার তো এটার যে ব্র্যান্ডসগুলো আমি বললাম যে আলটিমেটলি আপনি যদি ডিভাইড করেন তাহলে হয়তো সফটওয়্যার আর নেটওয়ার্কিং দুইটা এরিয়া বা সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্কিং এর বাইরে আবার সফটওয়্যারেরই একটা এক্সটেনশন হচ্ছে ডেটাবেস সো এই চারটা এরিয়া আমি বলবো যে এই চারটাই মেইন এরিয়া এবং এই চারটা এরিয়ার উপরে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট হয় এর বাইরে কিছু যেগুলো বললাম যে ইমার্জিং টেকনোলজির কারণে যেমন ক্লাউড বা ভার্চুয়ালাইজেশন আপনার মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট এগুলোর জন্য বা সিকিউরিটি এর জন্য কিন্তু অনেক প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট কোর্স আছে এবং বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন আছে যারা এগুলো অফার করেন আর কি আচ্ছা নেটওয়ার্কিং যে বলছেন আপনি তো নেটওয়ার্কিং জিনিসটা আসলে কি মানে এটার মেইন আমরা নেটওয়ার্কিং শব্দটা কেন বলছি এটার পিছনের লজিকটা কি বা টেকনোলজিটা কি আপনি অ্যারাউন্ড দা গ্লোব দেখবেন যে আপনি আইটি কোয়ালিফিকেশন প্রফেশনাল বা একাডেমিক এগুলোর কিন্তু অনেকগুলো ভাগ আছে যেমন নেটওয়ার্কিং দেখবেন যে হয়তো লেভেল ফাইভ বা ফোরে এটা ইন্ট্রোডিউস করা দেওয়া হয় যেহেতু এটা একটা কোর মডিউল এটা মানে হচ্ছে যে আপনার বেসিক কমিউনিকেশন হুম আমাদের আমাদের ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন কম্পিউটার টু কম্পিউটার বা কম্পিউটার টু সার্ভার হুম এটা লোকাল হতে পারে বা ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কিং হতে পারে বা ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক হতে পারে সো এটা এই নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কিংটা টোটালি আপনার ওয়ারলেস বা ওয়ার্ড এবং এটা হতে পারে স্মল এরিয়া বা ওয়াইড এরি
কমিউনিকেশন হচ্ছে আমাদের ইকোনমি ব্যাকবোন এখন ইকোনমি ব্যাকবোন এবং আলটিমেটলি আপনি দেখবেন যে কিছু কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা যেগুলো ছিল আর কি একটা डिफरेंट ডিসিপ্লিনে তারাও কিন্তু আলটিমেটলি হয়তো বা আগামী 10 থেকে 12 বছরের মধ্যে নেটওয়ার্কিং এর ভিতরেই এটা আপনার এনগেজ হয়ে যাবে কারণ নেটওয়ার্কিং ডিভাইস এবং হার্ডওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এত ফাস্ট যে আলটিমেটলি হয়তো লং রেঞ্জ কমিউনিকেশন বা আপনার যেমন কিছু টেলিকমিউনিকেশন এই জিনিসটা আলটিমেটলি নেটওয়ার্কিং সেক্টরের মধ্যে এনগেজ হয়ে যাবে আচ্ছা আরেকটা ভাগ বলেছেন আপনি সিকিউরিটি যেটা অ্যাকচুয়ালি এখন আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা ফিজিক্যাল সিকিউরিটি হোক অথবা আমাদের কম্পিউটার ইকুইপমেন্ট সিকিউরিটি হোক তো এটা একটা আমাদের বলতে ইনফরমেশন সিকিউরিটি আপনি যদি এখন গ্লোবালি দেখেন যে ডেইলি আপনি ডেটা যদি দেখেন ডেইলি কারো না কারো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হচ্ছে কারো ইমেল অ্যাকাউন্ট হ্যাক হচ্ছে বা হচ্ছে বা কারো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হচ্ছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং অ্যাকাউন্টগুলো হ্যাক হচ্ছে সো এই 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 সব কারণেই আপনার এই মুহূর্তে ইনফরমেশন সিকিউরিটিটা এর প্রায়োরিটি খুব হাই এবং আপনি যদি দেখেন যে ইউকের অলমোস্ট সমস্ত ইউনিভার্সিটি তারা কিন্তু এখন আপনার এমএসসি সাইবার সিকিউরিটি বা এমএসসি কম্পিউটার ফরেনসিক ইনফরমেশন সিকিউরিটি এই ধরনের কোর্স অলরেডি তারা কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছে যেগুলো এখন পপুলারিটি অনেক হাই তার মানে হচ্ছে আপনার জব মার্কেটে সিকিউরিটি প্রফেশনাল জব মার্কেটে জব মার্কেটে এই মুহূর্তে বেশ কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স আছে আপনি যদি ইন্টারনেটে সার্চ দেন আপনি দেখতে পাবেন যে জব মার্কেটে এই মুহূর্তে ইনফরমেশন সিকিউরিটি মোস্ট ডিমান্ডেবল এরিয়া আচ্ছা এরপরে আপনি বলেছেন হার্ডওয়্যার এবং সিস্টেম সার্ভার মেইনটেনেন্স তো এই কোন কোর্সগুলো এর পিছনে আছে আচ্ছা নেটওয়ার্কিং এর ব্যাপারে আরেকটু ক্লিয়ার করি যে সিসকো যেটা রিনাউন্ড অর্গানাইজেশন তারা কিন্তু নেটওয়ার্কিং এর সমস্ত কোর্সগুলো অফার করে এর বাইরে আপনি দেখবেন যে কমটিয়া আছে তারাও কিন্তু আপনার নেটওয়ার্কিং সাইডের কোর্স অফার করে তো মূলত এরাই এর বাইরে আবার দেখবেন যে লিনাক্সেরও কিছু নেটওয়ার্ক रिलेटेड কোর্স আছে এরকম আরো বেশ কিছু অর্গানাইজেশন আছে বাট এরাই লিডিং ফ্রন্টে এরাই আছে তো এর বাইরে যেটা বললাম যে আপনার যদি আপনি যদি ইয়ে কনসিডার করেন সিস্টেম সিস্টেম যদি আমরা কনসিডার করি তো দেখবেন মাইক্রোসফট 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 সার্টি মাইক্রোসফটের অনেকগুলো কোর্স আছে যে সিস্টেম মেইনটেনেন্স এর উপর সিসকোরও আছে देखेंल खुबी रिनाउंडेशन ওরাকল সার্টিফাইড প্রফেশনাল আছে যেগুলো ডেটাবেজ ডেটাবেজের উপরেই বেসিক ডিপেন্ডেন্ট এর বাইরে আপনি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে যদি যাই তাহলে দেখবেন মাইক্রোসফট লিডিং পজিশন আছে মাইক্রোসফট সার্টিফাইড সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বা এ ধরনের আরও কিছু অর্গানাইজেশন আছে যারা আপনার সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের উপরে প্রফেশনাল অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে আচ্ছা নিউ টেকনোলজি যে সময় আসছে এখন আমাদের তো এখানে খুবই ইন্টারেস্টিং হচ্ছে ক্লাউড হয়তো আমরা ক্লাউড বলতে মেখে বুঝি নল টেকনিক্যাল ভাষায় বাট যেটা আমরা আমাদের টেকনিক্যাল ভাষায় বলি ক্লাউড মেক তো ক্লাউডটা খুবই ইন্টারেস্টিং এটা সম্পর্কে আমাদের হ্যাঁ এটা আসলে এটা একটা ইমার্জিং টেকনোলজি এবং এই মুহূর্তে এটা হেভিলি ইউজ টেকনোলজি আর কি এটা হলো আপনি বলতে পারেন যে এটা একটা ওয়েব সার্ভিসেরই এক্সটেনশন দ্যাট যার মানে হচ্ছে যে আমাদের যে ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন ডেটা এবং ম্যানেজমেন্ট আমাদের যে ম্যানেজমেন্ট ডেটা এগুলো এবং ম্যানেজমেন্ট প্রসেস এগুলো আমরা একটা ডিসটেন্স সার্ভারে যেটা অবশ্যই ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড একটা ডিসটেন্স সার্ভারে লোকেটেড থাকবে আর কি আপনাকে আপনাকে আপনার মেশিনে আপনাকে কিছুই করতে হবে না আপনার আপনার জাস্ট একটা ইন্টারনেট লাইন থাকা লাগবে আপনি লগ ইন করে আপনার সার্ভিস অ্যাক্সেস করবেন যেমন এক্সাম্পল হলো সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলো একটা জেনুইন এক্সাম্পল ক্লাউডের আপনার হয়তো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে আপনার কিন্তু কিছু ইনস্টল করা লাগে না আপনি জাস্ট ডাইরেক্ট আপনি ওয়েব ওয়েবসাইটে ব্রাউজ করেন এবং লগ ইন করেন হ্যাঁ এটা এটা কিন্তু ফেসবুকের ক্লাউড সার্ভিস ছবিগুলো জমা থাকছে আপনার রিপোর্ট থাকছে হ্যাঁ সবকিছু এবং এটা স্টোরেজ ম্যাসিভ ম্যানেজমেন্ট এক্সেলেন্ট হ্যাঁ এবং আপনার ডেটাগুলো সিকিউরড এটা থার্ড পার্টি কিন্তু আপনার রেসপন্সিবিলিটি তাদের সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য কাজে আপনার ওরি ধর কিছুই নাই প্লাস আমাদের কিছু প্রোভাইডারও দিচ্ছে ফ্রি যেমন গুগল যেটা গুগল ড্রাইভ জি আর ড্রপবক্সেরও রয়েছে মাইক্রোসফটের রয়েছে আসলে খুবই একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং আপনি এটা কিন্তু ফ্রি মোবাইল সেক্টরে আপনি দেখবেন যে অ্যাপলের বা অ্যাপেলের দেখবেন যে আপনার অ্যাকাউন্ট আছে আপনি তাদের ক্লাউডে যে আপনি মিউজিক ডাউনলোড করতে পারেন অ্যাপস ডাউনলোড করতে পারেন এবং নিচে ডাটা আমরা সেভ করতে পারি এটা এটা আসলে অনেক সিকিউরড একটা স্টোরেজ এবং ডেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটা থার্ড পার্টি ম্যানেজ করে এবং 
এবং সার্ভিসটা হয় সিমলেস কোনো প্রবলেম থাকে না এটা তো গেল আমাদের ধরেন প্রোভাইডার আমাদেরকে দিচ্ছে সার্টেন অ্যামাউন্ট ডেটা ওরা ফ্রি দিচ্ছে এরপরে টাকা নিচ্ছে বাট এজ দ্য অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশনরাও কিন্তু ক্লাউড থেকে তাদের সিস্টেম নিতে পারে এবং সেটা আসলে ক্লাউড তো আপনার প্রাইভেট ক্লাউডও আছে আপনার যদি একটা কোম্পানি থাকে তাহলে আপনি হয়তো একটা প্রাইভেট ক্লাউডে পারচেজ করতে পারেন অ্যাকাউন্ট এবং আপনার অর্গানাইজেশনাল সমস্ত ডেটা সেখানে রাখতে পারেন যেখানে আপনার ম্যানেজমেন্ট এবং সিকিউরিটি অনেক হাই হবে অনেক সময় দেখা যায় প্রফেশনাল রাখে একজন এক এক দেশে অথবা ভিন্ন ভিন্ন শহরে তো তার একটা সার্টেন ক্লাউডে সার্ভিস নিলে এবং সেম জায়গায় কাজটা করতে পারে ভার্চুয়ালি মনে হবে তারা সেম অফিসে রয়েছে এটা এটা প্লাস পয়েন্ট এটা প্লাস পয়েন্ট মানে যে আপনার আপনার ফিজিক্যাল বা জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন কোনো ফ্যাক্টর না আপনি যেখানেই থাকেন আপনার ডেটা আপনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন এবং সেন্ট্রালাইজড বা ডিসেন্ট্রালাইজড দুটো অপশনই সম্ভব ক্লাউড এ সম্ভবত মাইক্রোসফট সার্টিফিকেশন দিচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানি আছে বিভিন্ন ভেন্ডর সার্টিফিকেশন আছে ক্লাউডের উপরে বা ভার্চুয়ালাইজেশনের উপরেও কিছু আছে বিগ ডেটা এগুলো আলটিমেটলি দিস এই ইন্টারনেট অফ থিংস যেটা বলি আমরা এগুলো रिलेटेड বিগ ডেটা ক্লাউড ভার্চুয়ালাইজেশন সো এই সাইডে বেশ কিছু অর্গানাইজেশন আছে এবং এটা জব মার্কেটটা কেমন জব মার্কেট এটা জব মার্কেটটা অনেক হাই কারণ যেহেতু এটা একটা ইমার্জিং টেকনোলজি ইমার্জিং টেকনোলজি আসলে এটা ডিমান্ড সব সময় বেশি থাকে কারণ এটা একটা নতুন টেকনোলজি অর্গানাইজেশনগুলো এটার উপর ডিপেন্ড করে হয়তো এই সেক্টরে মানে আইটি প্রফেশনালও কম থাকে ম্যানেজমেন্টের জন্য তো জব সেক্টরে এখানে অনেক হাই আচ্ছা যেটা আরেকটা ব্যাপার রয়েছে ইন্টারনেট অফ থিংস আমাদের ভাষায় যে সব অ্যাপারেন্স রয়েছে যেমন হিটার অথবা আরও অনেক কিছু অ্যালার্ম হতে পারে অ্যালার্ম ঘড়ি হতে পারে যেগুলো ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড যেটাকে আমরা বলছি ইন্টারনেট অফ থিংস যেমন আমরা এখনই টেকনোলজি অলরেডি রয়েছে আমরা অফিসে বসে আমাদের বাসার টেম্পারেচার ঠিক করে দিচ্ছে হিটার থেকে তো এটা নিয়ে আমাদের একটা বিষয় হতে পারে আমাদের জেনারেশনের এটা নিয়ে সার্টিফিকেশন এবং কি কি ক্ষেত্রে তারা জবে অগ্রাধিকার পেতে পারে এবং এর ফিল্ডটা সম্পর্কে একটু যদি বলেন ইন্টারনেট অফ থিংস আসলে এগুলো একটা ইমার্জিং টেকনোলজি এগুলোর এগুলো ইমার্জিং টেকনোলজি এবং বিভিন্ন বিভিন্ন সেক্টরে আছে যেমন রোবটিক্সও একটা কিন্তু ইন্টারনেট অফ থিংস তো এ ধরনের টেকনোলজিগুলো যে যে বললাম যে যেহেতু নতুন টেকনোলজি এগুলো সার্ট এগুলোর যদি কোনো ডেফিনেটলি প্রফেশনাল অর্গানাইজেশনগুলো এগিয়ে আসবে এগুলো কোর্স অফার করবে তো যারা প্রথমে এই কোর্সগুলো করবে তাদের জব মার্কেটটা অনেক বেশি হবে এটা নিশ্চিত আমি মনে হয় আপনাকে কিছু স্ট্র্যাটিস্টিক দিতে পারি যে এই মুহূর্তে আপনার আপনার টপ ফিফটিন যদি আমরা স্যালারি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি যে কোন আইটি প্রফেশনালে সবচেয়ে ডিমান্ডেবল বা বেশি স্যালারি কোন জবগুলোতে আছে প্রফেশনাল কোর্সের ক্ষেত্রে তো এ দেখা যাচ্ছে যে আপনার বেশ কিছু স্ট্র্যাটিস্টিক্স আছে এর মধ্যে ইন্টারেস্টিংলি আপনি দেখবেন যে সিকিউরিটি যেটা বললাম ইনফরমেশন সিকিউরিটি ইনফরমেশন সিকিউরিটিতেই এই মুহূর্তে স্যালারি সবচেয়ে হাই এবং প্রায় আপনার হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি কে স্যালারি সো এটা একটা বিরাট বিরাট এটা বিগ স্যালারি এটা অবশ্য ইউএস ডলারে যেহেতু এটা ইউএস ডলারে ডিপেন্ড করা ক্যালকুলেটেড করা সেহেতু এটা এর বাইরে আপনি দেখবেন যে নেটওয়ার্কিংয়েরও আপনার সিসিএনএ রাউটিং সুইচিং বা নেটওয়ার্ক প্লাস সিকিউরিটি প্লাস এই ধরনের কোর্সগুলোরও আপনার এ ধরনের কোয়ালিফাইড পার্সনদের স্যালারিও কিন্তু আপনার এইটটি কে বা এ ধরনের এর বাইরে আরও কিছু আছে নেটওয়ার্কিংটা আজকাল অনেকে কিন্তু লিনাক্স সার্ভার দিয়ে করছে সেক্ষেত্রে লিনাক্সের উপর লিনাক্স সার্টিফিকেশন আছে রেডার সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ারিং আছে তারপরে আপনার ভার্চুয়ালাইজেশনের উপরেও কিছু আছে যেগুলো অনেক ডিমান্ডেবল কোর্স যেমন ভিএমওয়ের যেটা না বললেই না ভিএমওয়ের সার্টিফিকেশনগুলো অনেক ডিমান্ডেবল এবং জব মার্কেটও অনেক হাই আচ্ছা আমরা যদি বলি ডাটাবেসটা কারা কারা দিচ্ছে বা এটা সম্পর্কে আপনি বলেছেন তারপর আর একটু আমি জানতে চাচ্ছি ডাটাবেসে আপনার বেসিক্যালি যদি বলেন তো প্রথমে নাম্বার 1 এ ওরাকল অবশ্যই ওরাকল সার্টিফাইড অনেক কোর্স আছে যেগুলো আমি রিকমেন্ড করব আরেকটা সেক্টর মনে আরেকটা সেক্টর আছে যেটা বলা হয় না সেটা প্রফেশনাল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট আচ্ছা প্রফেশনাল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টও কিন্তু হিউজ ডিমান্ডেবল সাবজেক্ট বিশেষ করে আপনার ইউকে তে ইউকে এর প্রেক্ষাপটে কিন্তু আপনার প্রজেক্ট আইটি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের অনেক ডিমান্ড এবং প্রফেশনাল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টেরও আপনার কিছু প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন আছে যেমন প্রিন্স একটা অর্গান সার্টিফিকেশন আছে এটা বলে প্রজেক্ট ইন কমপ্লেক্স এনভায়রনমেন্ট তো প্রিন্স 2 একটা সার্টিফিকেশন আছে এর বাইরেও এর বাইরেও বেশ কিছু ডিমান্ডেবল প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্টের কোর্স আছে এগুলো যেমন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল পিএমপি এটাও আপনার ওই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট যারা ত
সো অনেক ডিমান্ডেবল কোর্স এটাও আচ্ছা আমাদের দ্বিতীয় পর্বে বা এর পরের পর্বগুলোতে আমরা আলোচনা করতে চাইবো কি কি কোর্স রয়েছে স্পেসিফিক্যালি কারা কারা দিচ্ছে এবং এই সম্পর্কে আরো বেশি ইনফরমেশন তো এই পর্বে আমরা মোটামুটি আমাদের আলোচনা করেছি আপনাদেরকে জানার চেষ্টা করেছি যে এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি আইটি প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন কারা করতে পারে এবং এগুলো আমাদের কি কি জব মার্কেটে আমাদেরকে কি ধরনের অ্যাডভান্টেজ দিতে পারে তো আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে আসলে এই পর্বটা এখানে শেষ করতে হচ্ছে আমাদের যে কোনো ধরনের আমাদের ইনফরমেশান বা আমাদেরকে অ্যাডভাইস করতে চাইলে আমাদের ফেসবুক পেজে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন টুইটার পেজেও কমেন্ট করতে পারেন আমাদের এটা হচ্ছে ইকরা বাংলা ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউবেও আমরা ইকরা বাংলা চ্যানেল রয়েছে এবং এই অনুষ্ঠানটি আপনারা পুনঃপ্রচার দেখতে পারবেন মানডে একটা তিরিশ মিনিটে এবং দ্বিতীয় পর্বে আমরা এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব তো আজকের পর্বে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ